वट इज फिजिक्स फिजिक्स होता क्या है तो अंडर लाइटिंग ये सब क्या है ये हमारा मिल्की वे है और जानते हो आप इसका वेथ कितना है हेलो डी स्टूडेंट्स ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस बार मैट्रिक पास आउट किया है हालांकि ये वैलिड सभी के लिए चाहे वो एलेवंथ के स्टूडेंट हो एलेवंथ टू ट्वेल्थ मूविंग स्टूडेंट हो या फिर प्लस टू पास आउट स्टूडेंट हो या जो आई मेडिकल के प्रिपरेशन कर रहा है ये लेक्चर उन सभी के लिए है जो फिजिक्स को जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं और वेरी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं बल्कि हम यहाँ से शुरू करेंगे कि वट इज़ फिजिक्स तो इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल चर्चा करने वाले कि हमारा सिलेबस क्या है उसके सिक्वेंस क्या है किस अंदाज में हमें पढ़ना है ठीक है ना तो एक एक चीज़ों के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि हमें कौन कौन से बुक पढ़ने की जरूरत है जिससे कि हम आईटी मेडिकल या प्लस टू में एक शानदार रिजल्ट दे पाए राइट तो पहले हम लोग सिलेबस पर बात करते हैं तो ये हमारा सिलेबस है आ, हम लोग व्हाट इज़ फिजिक्स से शुरू करेंगे और मॉडर्न फिजिक्स तक लास्ट तक पहुंचेंगे ठीक है तो टोटल आपको करीबन 23 चैप्टर्स आपको दिख रहा है जिसमें हम लोग शुरू करेंगे व्हाट इज़ फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स तीसरे नंबर पाएगा यूनिट एंड डायमेंशन फिर स्केलर एंड वेक्टर कैनेमेटिक्स एन फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन वर्क बाई एनर्जी सेंटर ऑफ मास रोटेशन ग्रेविटेशन एस मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्लूड मैकेनिक्स वेव्स एंड साउंड फिर हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स ये पूरा आपका एलेवेंथ का पोर्शन होता है एक से लेकर के सिक्सटीन तक एलेवेंथ का पोर्शन है उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टेट करंट मैग्नेट ईएमआई एसी ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स राइट तो ये कुछ इतना सिलेबस है अच्छा आप सोच रहे होंगे कि एलेवेंथ का चैप्टर ज़्यादा है एलेवेंथ का सिलेबस ज़्यादा है और ट्वेल्थ का सिलेबस कम है ऐसा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टेट ही आप दो दो ढाई महीने तक पढ़ते रहोगे खत्म ही नहीं होगा करंट का कई पार्ट है ठीक है मैग्नेट का तीन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ईएमआई छोटा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट ये भी छोटा चैप्टर है ऑप्टिक्स का मोटा मोटी तीन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मॉडर्न फिजिक्स में ही चार पांच चैप्टर आपको मिल जाएगा ठीक है तो काफ़ी ये लंबा चौड़ा चैप्टर हो जाता है और ये प्लस टू में आपको इसी से क्वेश्चन पूछा जाता राइट पहले क्या होता था कि प्लस टू के एग्जाम में पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है बट आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया गया है वो सिर्फ इसी से आपको ट्वेल्थ में पूछा जाएगा और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी में ऑलमोस्ट 50 50 परसेंट है जेई एडवांस में और अगर जेई मैन और नीट की बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से पूछा जाता है मतलब आप 55 टू 60 परसेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो ट्वेल्थ पोर्शन से आता है और ट्वेल्थ पोर्शन ज़्यादा स्कोरिंग होता है इसमें ना जो पहले हम लोग पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स है जो कि थोड़ा सा थोड़ा सा टफ होता है थोड़ा सा ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है एक्चुअल में मज़ा आ जाता है राइट मतलब टफ नहीं है यहाँ पर बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है तो अगर ये सारी चीज़ों को आप अगर ढंग से पढ़ लेते हो तो यहाँ भी हम लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एलेवेंथ को यूज़ करते हैं बगैर एलेवेंथ के ट्वेल्थ पोर्शन पढ़ना इम्पॉसिबल है राइट तो हम लोग कुछ इसी अंदाज में पढ़ेंगे शुरू करेंगे वट इज़ फिजिक्स से और पहुँच जाएंगे कहाँ तक मॉडर्न फिजिक्स तक एकदम जीरो से लेकर के टॉप तक जाएंगे राइट तो अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बुक के बारे में बता दूँ कौन कौन से बुक हम लोग पढ़ने वाले हैं तो अगर बुक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे एन ये आपके सिलेबस का बुक है इसको पढ़ना चाहिए हालांकि ये प्लस टू स्टूडेंट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव बुक नहीं है बहुत इफेक्टिव नहीं है इसको थोड़ा मतलब थोड़ा आप पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे राइट लेकिन फिर भी ये आपके सिलेबस का चीज़ है तो ये आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट आपको टॉपिक तो पता रहेगा और लेक्चर अटेंड करने के बाद आप पढ़ोगे तो फिर बात समझ में आएगी राइट तो एन फर्स्ट उसके बाद सेकेंड एस वर्मा मस्ट है ठीक है ये बाइबल ऑफ फिजिक्स है इसको तो पढ़ना ही चाहिए आपको राइट तो ये एस वर्मा इसमें हम लोग क्वेश्चन इसके जरूर लगाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद जेई नीट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है उसको लगाना कंपलसरी है उसके बाद ये मेरी बुक है थ्री थाउजेंड मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम इन फिजिक्स इसको बना लेने के बाद ये सब ऑटोमेटिक आप, अपना बनना शुरू हो जाएगा राइट उसके बाद तीन और ऑप्शनल बुक दे रहा हूँ मतलब ये चारों कंपल्सरी हो गया राइट आपका एन सी वर्मा जेई नीट क्वेश्चन बैंक और ये थ्री मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स उसके बाद रेसनिक हेलीडे सर्वे जीवेट और यूनिवर्सिटी फिजिक्स इन तीन में से आपके पास ऑप्शनल है अगर आप थ्योरी पढ़ने के शौकीन हो तो ये तीनों बुक में से कोई भी रख सकते हो ये फॉरेन राइटर की बुक है तो मैं आप कोई भी ले सकते हो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेसनिक हेलीडे पढ़ो सर्वे जीवेट भी ले सकते हो ठीक है या यूनिवर्सिटी फिजिक्स भी ले सकते हो तो बेहतर है कि रेसनिक हेलीडे ले लो ये मार्केट में अवेलेबल भी है हालाँकि अगर इसको आप कलर एडिशन में मंगाओगे जो अमेरिकन एडिशन है वहाँ से अगर आप मंगाओ तो वो एकदम मैगजीन टाइप की बुक है फुल कलर एडिशन में राइट तो इसको पढ़ो तो मजा आ जाएगा ठीक है चीज़ों को बहुत काफ़ी
कि आई मेडिकल के चक्कर में प्लस टू खराब हो जाए प्लस टू के चक्कर में आई मेडिकल खराब हो जाए दोनों को बैलेंस रखना है राइट तो ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको लेकर के चल रहा है तो आपको एकदम बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं हम लोग काफी सिस्टमेटिक वे में लेकर के चलने वाले राइट तो हम लोग वेरी फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं कि वट इज फिजिक्स फिजिक्स होता क्या है तो अगर आप एनसीआरटी वगैरह रीड करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर राइट right. तो मैं थोड़ा सा इससे सहमत हूँ मुझे लगता है थोड़ा सा इसको और बेटर वे में एक्सप्लेन करना चाहिए राइट right. तो मेरा डेफिनेशन ये है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर स्पीक्स अबाउट गॉड कायनात खुदा की गवाही देती है राइट right? तो ये बार बार आ रहा है नेचर ये नेचर है क्या तो नेचर वट इज नेचर द सम ऑफ ऑल दी थिंग्स इन द इंटायर यूनिवर्स इज कॉल्ड नेचर इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है मैं आप ये मोबाइल फोन ये आपका फैन ट्यूबलाइट ये आपका वाइट बोर्ड ये पेन जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं चांद सूरज सितारे जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है ये सब कुछ नेचर का ही पार्ट है ये सब कुछ यूनिवर्स का पार्ट है राइट right? तो आप किसी भी चीज़ पर अगर गौर करोगे किसी भी चीज़ को गहराई से देखोगे तो आपको वहाँ खुदा की ताकत दिखाई देनी शुरू हो जाएगी राइट तो मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये सब यूं ही नहीं है ये मीनिंगलेस नहीं है इसको बनाने के पीछे कोई है किसी ने इस चीज़ को बड़ी बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया अब देख लो ह्यूमन बॉडी देख लो हार्ट थरप कर रहा है वो ब्लड को पम्प कर रहा है ठीक है पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक वाइब्रेशन होता है वो वेव निकलता है और फिर कान उसको रीड करता है फिर दिमाग के पास मैसेज जाता है राइट right. अभी हम लोग माइक्रोफोन से बात कर रहे हैं ठीक है ये मेरा मैं ये साउंड वेव इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया फिर उसको रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दिया आप फोन पे बात करते हो ठीक है तो आप इधर इधर मैं बोल रहा हूं ये मैकेनिकल वेव है वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है फिर वो लाइट की स्पीड से आपके फोन तक पहुंचता है फिर वहां से मैकेनिकल वेव में कन्वर्ट होकर के और आपको सुनाई देता है ये सारी चीजें क्या फिजिक्स ही तो है सब चीज के पीछे फिजिक्स है अगर किसी भी चीज पर आप गौर करना शुरू कर दोगे तो आप उसके बनाने वाले तक पहुंच जाओगे इसलिए मैं कहता हूं कि नेचर स्पीक्स अबाउट गॉड मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये रात का होना दिन का निकलना सूरज का ढलना सूरज का निकलना चांद का बड़ा होना चांद का छोटा होना राइट ये बादल का गरजना है ना ये सारी चीजें थंडर लाइटनिंग ये सब क्या है ये सब कुछ फिजिक्स है टोटल हाँ लोगों को पता नहीं वो अलग बात है नहीं पता होने पर वो कुछ और सोचते हैं ठीक है हाँ ये ऐसे हो रहा है कुदरत का चीज़ है एक रूल वो होता है क्यों होता है इस रूल को जानने का नाम इस पी इसके पीछे की चीज़ को जानने का नाम है फिजिक्स राइट स्टडी ऑफ नेचर समझ में आ रही बात तो अब मैं थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देता हूँ ये देखो ये हमारा पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं ये हमारा मदर प्लानट अर्थ है देखो कितना खूबसूरत है ये हमारा मून है करीब यहाँ से तीन किलोमीटर दूरी पर ये देखो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम अब देखो इसको अगर हम बाहर से देखें तो कितना खूबसूरत लगेगा अच्छा ये सोलर सिस्टम कितने में फैला हुआ है तो खाली आ, मतलब अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीबन पंद्रह करोड़ किलोमीटर है अच्छा ये एक फैमिली है सन हमारा एक जस्ट लाइक स्टार है ठीक है तो एक फैमिली ये हो गया और इसके पास ये नौ प्लानट है अगर हम नियर अबाउट बात करें जो हमारे सबसे नज़दीक का तारा है वो कितने दूरी पर आप सोच सकते हो अगर आपके नज़दीक का पड़ोसी है तो कितना आप 10 सेकंड में पहुंच जाओगे 20 सेकंड में पहुंच जाओगे हार्डी 40 सेकंड में आप पहुंच जाओगे अगर हम नज़दीक के तारे पर पहुँचना चाहते जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है यहाँ अगर हम पहुँचना चाहते तो करीब हमें फोर्टी ट्रिलियन किलोमीटर चलना पड़ेगा यानी चार लाइट ईयर फोर लाइट ईयर मतलब लाइट ईयर व्हाट इज लाइट ईयर अगर लाइट को आप चला दो एक साल तक तो उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एक लाइट ईयर होता है और यू नो लाइट की स्पीड क्या होती है तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड तो आप उसको मल्टीप्लाई करो कि वो कितना बड़ा नंबर हो रहा है एक साल तक चलता रहेगा तो करीबन वो आता है फोर्टी ट्रिलियन किलोमीटर ये हमारा पड़ोसी स्टार है और ये सबसे नज़दीक में है ये चांद सितारे मतलब रात में आप जितने भी सितारे देखते हो उनमें से ये सबसे नज़दीक का स्टार है तो ये 40 ट्रिलियन किलोमीटर पर है और जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं मिल्की वे में इस गैलेक्सी में ऐसे स्टार्स कितने हैं बिलियंस ऑफ बिलियन स्टार है ये हमारा मिल्की वे है और जानते हो आप इसका वेथ कितना है अगर एक एंड से दूसरे एंड तक हम मिल्की वे में जाएंगे तो करीबन हमें चलना पड़ेगा एक लाख लाइट ईयर यानी एक लाख साल तक लाइट के स्पीड से चलेंगे तब हम मिल्की वे से एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँचेंगे अच्छा ये मिल्की वे एक फैमिली हो गया ठीक है हमारे सबसे नज़दीक का जो और गैलेक्सीज है अगर उसके बारे में हम बात करें तो मिल्की वे का जो पड़ोसी गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा ठीक है और ये कितने दूरी पर है आपको पता है 25 लाख लाइट ईयर यानी अगर आप यहाँ से एंड्रोमेडा जाना चाहेंगे तो आपको 25 लाख साल
उसके बाद किसी को नहीं पता है उसके बाद भी मल्टी यूनिवर्स भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसके बाद किसी यह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है और ये जितने भी बारे मतलब चीज़ों के बारे में अभी मैंने बात किया ये हम लोग थ्री टू फाइव परसेंट जानते हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो इन सारी बातों को अगर आप सम करो तो हमें क्या मिलता है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर स्पीक्स अबाउट गॉड कायनाट खुदा की गवाही देती है ठीक है तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स क्या होता है ठीक है ठीक है थैंक यू वेरी मच